السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله وتفترق امتي على 73 مله كلهم في النار الا مله واحده قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي اهل حديث اندر البنغلاديش মোহনপুর জাহানাবাদ এলাকা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইসলামী সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘের কেন্দ্রীয় এবং জেলা দায়িত্বশীল বৃন্দ অত্র এলাকা দায়িত্বশীল বৃন্দ উপস্থিত অত্র এলাকার মুরব্বীগণ ওলামাই কেরাম শুভাকাঙ্ক্ষীগণ প্রাণপ্রিয় তরুণ ও যুবক ভাইরা এবং পর্দালের মা ও বোনেরা প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য যার অশেষ রহমতে আজকে আমরা এমন একটি সুন্দর পরিবেশে পবিত্র কোরআন থেকে কিছু পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিস থেকে কিছু কথা শোনার এবং বলার সুযোগ লাভ করেছি যে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই সুযোগ দান ধন্য করলেন তার উদ্দেশ্যে আমরা আরও একবার শুক্রিয়া আদায় করি সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী আহমদে মুস্তফা মোহাম্মদে মুস্তফা সাল্লাহ আলী সালামের প্রতি সুপ্রিয় উপস্থিতি আজকের এই বৈঠকের শুরুতে আমি আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি এই জন্য যে জাহানাবাদ এলাকায় আমার এই প্রথম আসা ইতিপূর্বে আমি এ এলাকায় কখনো আসিনি যদিও আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী জনাব আব্দুল হামিদ সাহেব উনি আমাদের কেন্দ্রীয় মার্কাজ নওদাপাড়ায় নিয়মিত যাতায়াত করেন এবং ছোটোবেলা থেকে তার সাথে আমরা পরিচিত তবে তার এলাকায় এই প্রথম আসার সুযোগ পেয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে ধন্য মনে করছি আজকের এই বৈঠকে আমাকে যে বিষয়ে বক্তব্য দিতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ফেরকায় না জিয়া ফেরকায় না জিয়া এ বিষয়ে কিছু কথা বলার জন্য আমাকে বলা হয়েছে সে বিষয়ে আমি সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করব আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লা এদিকে আওয়াজ হচ্ছে কেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ মোটর সাইকেল গুলো আপনারা ধীরে স্থির ভাবে সরান কথা বলে আলোচনায় বিঘ্ন ঘটায় না আর প্রয়োজন হলে দক্ষিণ দিকের পর্দাটা খুলে দিয়ে এই দক্ষিণ দিকে একটু বসার ব্যবস্থা করে দেন দক্ষিণের যে পর্দাটা আছে প্রয়োজনে দক্ষিণের পর্দাটা খুলে দেন যে দক্ষিণ দিকে বসার ব্যবস্থা করেন পরিস্থিতি যেরকমই হোক দয়া করে চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার চেষ্টা করুন দয়া করে পূর্ব দিকে ফাঁকা জায়গা আছে ওখানে বাকি যারা রয়েছেন তারা ওখানে বসবেন প্লিজ প্রিয় উপস্থিতি আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি আমরা সবাই মানুষ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে এই পৃথিবীতে কেন পাঠিয়েছেন কেন আমরা এই পৃথিবীতে রয়েছি আমাদের কাজ কি পৃথিবীতে 
এই বিষয়টি আমাদের সকলের অনুধাবন করা প্রয়োজন আমরা পৃথিবীতে এসেছি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটা সময়ের জন্য যদিও আমরা মনে করি আমাদের বয়স ষাট হয়েছে সত্তর হয়েছে আশি হয়েছে অনেকটা বয়স হয়তো আমরা মনে করি কিন্তু এই বয়সটা আখেরাতের তুলনায় অত্যন্ত সামান্য কাল কেয়ামতের ময়দানে আমরা যখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের সামনে উপস্থিত হব তখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন কলা কামলা বিস্তুর ফিল আরদে হে মানব জাতি হে মানব সকল তোমরা পৃথিবীতে কয়দিন অবস্থান করেছি রে তখন আমরা কি উত্তর দেব আমরা বলবো লাবিস না ইয়মান আওবা আদা ইয়ম আমরা পৃথিবীতে মাত্র একটা দিন ছিলাম অথবা একটা দিনের কিছু অংশ ছিলাম আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু কালকে আমাদের ময়দানে এভাবে জবাব দেব তার কারণ এই পৃথিবীর জীবনটা পরকালীন জীবনের তুলনায় অত্যন্ত সামান্য একটা জীবন অত্যন্ত সামান্য একটা জীবন এই সামান্য একটা জীবন আমাদেরকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন দান করেছেন কিসের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে আমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করছে এবং কে খারাপ কাজ করছে কে ভালো কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায় আর কে খারাপ কাজ করে পদভ্রুষ্ট হতে চায় এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন আল্লাহ নিজেই বলছেন আল্লাহ দি খালাক আল মাউত ওয়াল হায়াত লিয়াবলু আকুম আইকুম আহসান ওয়ামালা তিনি জীবন এবং মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন কি জন্য লিয়াবলু আকুম তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান আইকুম আহসান ওয়ামালা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজ কে করছে ঠিক যেমনভাবে আমাদের পার্থিব জীবনে আমরা যখন বিভিন্ন স্কুলে মাদ্রাসায় কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি না সে পরীক্ষাগুলোতে কী জন্য অংশগ্রহণ করি আমরা আমাদের যারা শিক্ষক আমাদের যে প্রতিষ্ঠান প্রধান তারা চিন্তা করেন যে এই পরীক্ষাগুলোতে অংশগ্রহণ করিয়ে আমরা ছাত্রদের মান যাচাই করছি যে ছাত্রদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি ভালো এগুলো যাচাই বাছাই করার জন্যই কিন্তু পরীক্ষা ঠিক একইভাবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এই পরীক্ষায় আমরা কে পাস করছি কে ফেল করছি এটা কাল কেয়ামতের ময়দানে এই রেজাল্ট প্রকাশ করা হবে এবার আসুন আমরা যেহেতু এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে আমরা প্রত্যেকেই মুসলিম তাই না আমরা প্রত্যেকেই ইসলাম গ্রহণ করছি আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করি তাই না আমরা প্রত্যেকেই মুসলিম এবং আমরা প্রত্যেকেই কামনা করি যে আমরা কাল কেয়ামতের ময়দানে ইনশাল্লাহ জান্নাতে যাব তাই না কেউ কি জাহান্নামে যেতে চান এমন একজন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি জাহান্নামে যেতে চান কেউ যেতে চান না জাহান্নামে সবাই কিন্তু আমরা জান্নাতে যেতে চাই কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার আমলগুলো আমরা করি না জান্নাতে যেতে গেলে যে সমস্ত আমলগুলো করা প্রয়োজন সেই আমলগুলোর দিকে আমাদের ভ্রুক্ষেপ নেই কিন্তু আমরা সবাই আশা করে বসে আছি যে আমরা তো জান্নাতে চলে যাব প্রিয় বন্ধুগণ এটা এত সহজ নয় যে আমরা মুসলিম বলে নিজেদেরকে ঘোষণা দিলাম আর আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে জান্নাতে দিয়ে দেবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নিজেই বলছেন যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের যারা আমরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করছি মুসলিম বলে দাবি করার পরেও আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে আবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন তিনি দেখবেন যে আসলে আমরা প্রকৃত মুসলিম কিনা নাকি আমরা পদভ্রষ্ট মুসলমান বা আসলে ইসলামের নাম করে আমরা অন্য কোনো কাজ করে বেড়াচ্ছি মানে নামধারী মুসলমান এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন সুরা আল ইমরান একশো উনাশি নম্বর আতে আল্লাহ বলছেন মা কান আল্লাহ লিয়াদার আল মুমিন আলা মা আন্তু মালেহি মুমিনরা তাদের অবস্থা যে অবস্থার উপর রয়েছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সে অবস্থার উপরেই তাদেরকে ছেড়ে দেবেন এমন না হাত্তাই আমিজ আল খাবিস আমিন আতাইব যতক্ষণ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মুমিনদের মধ্যে কে ভালো এবং কে খারাপ এটা পার্থক্য না করছেন ততক্ষণ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মুমিনদেরকে ছেড়ে দেবেন না অর্থাৎ তিনি তাদের প্রত্যেককে পরীক্ষা করবেন এবং পরীক্ষা করে দেখবেন যে কে আসলে প্রকৃত মুমিন প্রকৃত ইমানদার আর কে হচ্ছে ভণ্ড ইমানদার কে নামধারী ইমানদার এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পরীক্ষা করবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরও বলছেন সুর আন কাবুদের দুই এবং তিন নাম্বার আয়াতে আহাসিবান নাস আই উত্রাকু মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে আই আকুল আমার না তারা যদি নিজেদেরকে ইমানদার হিসাবে দাবি করে তাহলে কি তারা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেবে অহম লাই উস্তানুন অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ওয়ালাকাদ ফাতান্নাল্লা দিন আমিন কবলেহিম আমি তো ইতিপূর্বে যত মানুষ এসেছে সমস্ত মানুষকে আমি পরীক্ষা করেছি ফলাই আলমান্লাহুল আজিন সালাকু কেন পরীক্ষা করেছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন জানতে চান যে প্রকৃত অর্থে কে ইমানের দাবিতে সত্যবাদী ওলাই আল্লামান্নার সদ কাদিবিন এবং কারা মিথ্যাবাদী ইমানের দাবি করছে ঠিকই কিন্তু ইমান অনুযায়ী কাজ করে না এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন দেখতে চান যে কারা ইমানের দাবি অনুযায়ী কাজ করছে ইমানের দাবির বিপরীতে কাজ করছে প্রিয় উপস্থিতি এবার আসুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে অসংখ্যভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন 
কাউকে রিজিক দিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছেন কারোর কারো কারো কাছ থেকে রিজিক কেড়ে নিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছেন কাউকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা নিচ্ছেন কাউকে আবার আনন্দের মধ্যে রেখে পরীক্ষা নিচ্ছেন আমরা যে যে অবস্থায় থাকি না কেন প্রত্যেকে কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি আজকে আমি যে এখানে বক্তব্য রাখছি আজকে আপনারা যে এখানে আমার সামনে শুনছেন প্রত্যেকেই কিন্তু আমরা পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি আমি যখন কথা বলছি আমি আসলে সঠিক কথাটা বলছি কি না আপনারা যারা শুনছেন তারা আসলে যতটুকু শুনছেন তার ততটুকু মান্য করছেন কি না এটাও কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পরীক্ষার বিষয়বস্তু এই পরীক্ষার মধ্যে অন্যতম একটি পরীক্ষা হলো আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের মধ্যে অসংখ্য মতভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন অত অসংখ্য দল উপদল সৃষ্টি করে দিয়েছেন আজকে মুসলমানদের মধ্যে অসংখ্য দল উপদল রয়েছে না হানাফি শাফি মালেকি এগুলো তো কমন জিনিস এর বাইরে দেওবন্দি ব্রেলভি আহলে আদিস কত ধরনের দল উপদল রয়েছে না মুসলমানদের মধ্যে আমাদের মধ্যে অনেক নতুন ভাই তারা প্রশ্ন করে বসেন যারা ইসলাম সম্পর্কে অত বেশি জ্ঞান রাখেন না তারা কি বলেন যে আমাদের ধর্ম তো একটাই একটাই ইসলাম একটাই কোরআন আমাদের একজনই আমাদের রসুল আমাদের কাবাও একটা আমাদের সব কিছুই একটা তাহলে মুসলমানদের মধ্যে এত মতভেদ কেন এত দল উপদল কেন এই প্রশ্ন আমাদের অনেকের মধ্যে আছে আছে না প্রিয় ভাতৃমণ্ডলী আমাদেরকে জানতে হবে এই যে দল উপদল মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে এটা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা এটা মূলত কি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আপনারা কি বক্তব্য শুনছেন আসলে মুসলমানদের মধ্যে এই যে দল উপদলগুলো রয়েছে এই দল উপদলগুলো আসলে কি এটা কি একটা কি পরীক্ষা না এটা একটা পরীক্ষা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন নিজেই বলছেন ওলাউশা আল্লাহ যে আলাকু মুম্মাত ওয়াহেদা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যদি চাইতেন তোমাদের সবাইকে একটা দলে বানাতে পারতেন একটা জাতিতে পরিণত করতে পারতেন এই পৃথিবীতে মুসলমানদের মধ্যে কোনো বিভক্তি থাকতো না ইহুদি খ্রিস্টান থাকতো না হিন্দু থাকতো না কোনো দলই থাকতো না একটাই মাত্র দল হতো একটাই মাত্র জামাত হতো সেটা হচ্ছে মুসলমানদের জামাত কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এটা করবেন না আল্লাহ কি বলছেন ওলা কিন লিয়াবলু আকুম ফি মাহ তাকুম কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন চান না এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন চান তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে এটার বিপরীতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান ফাস্তাবিকুল খৈরত অতএব তোমরা কল্যাণের জন্য প্রতিযোগিতা করো ভালো কিছু পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করো এর ব্যাখ্যায় রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম কি বলেছেন হজরত আব্দুল আব্ন আমর রাজিল্লা তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন ওয়াইন্না বানি ইসরাইল তাফার রাকাত আলা সালাফি ওয়াসাবিনা মিল্লাতান বনি ইসরাইল নামে একটা কম ছিল যারা ছিল মুসা আল ইসলামের কম এই মুসা আল ইসলামের কমকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বা তারা মুসা আল ইসলামের কম তারা তিয়াত্তরটা ভাগে বিভক্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে তিয়াত্তরটা দল উপদল ছিল ও তফতারিকু উম্মতি আল্লাহ সালাসু ওয়াসাবিন আমিল্লা আর আমার উম্মত বনি ইসরাইল বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তরটা ভাগে আল্লাহ রসুল বলছেন কুল্লুহুম ফিন্নার এই তিয়াত্তরটা দলের প্রত্যেকটা দলই জাহান নামে চলে যাবে মুসলমানদেরই দল তারা তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলেই দাবি করে তা এত সত্ত্বেও আল্লাহ রসুল বলছেন এরা প্রত্যেকটা দল উপদল সব জাহান নামে চলে যাবে ইল্লা ওয়াহেদা ইল্লা মিল্লা তার ওয়াহেদা তবে একটা দল ব্যতীত সেই দলটা কি কল উমান হিয়া রসুল্লাহ সাহাবাইক রাম তারা রসুলকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন হে রসুল ওই একটা দল কোনটা যে দলটা মুক্তি পেয়ে যাবে তিনি বললেন মা আনা আলহ আসহাবি সেই দলটি হচ্ছে ওই দল যে দলটি যে দলটির নীতি আদর্শ হচ্ছে আমি আজকে এবং আমার সাহাবাই কেরাম যে নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে দিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই দিনের ওপর যে দলটি প্রতিষ্ঠিত থাকবে সেটাই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত দল রহ তিরমিদি তিরমিদিতে হাদিসটা এসেছে প্রভাতী মণ্ডলী তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি এখানে এই হাদিস থেকে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে যেটা ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে মুসলিম উম্মা কতটা ভাগে বিভক্ত হবে তিয়াত্তরটা ভাগে বিভক্ত হবে এর মধ্যে কয়টা জাহান নামে যাবে বাহাত্তরটাই জাহান নামে চলে যাবে আর একটা মাত্র দল থাকবে যেটা জান্নাতে যাবে সেটা কোন দল সেটা হচ্ছে ওই দল যেটা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল এবং তার সাহাবাই কেরাম যে পথের ওপর পরিচালিত ছিলেন সেই পথের ওপর যে দলটি পরিচালিত থাকবে এখন প্রশ্ন হলো এই দলটি কোন দল এই দলটি কোন দল এই দলটিকেই বলা হচ্ছে ফেরকায় নাচিয়া আজকে আমার আলোচ্য বিষয় যেটা ফেরকায় নাচিয়া অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত দল যে দলটি জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং সরাসরি তারা জান্নাতে যাবে এই দলটি কোন দল 
এই দলটি সম্পর্কে ওলামা একরাম তারা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তারা সকলেই এক বাক্যে যে কথাটি বলেছেন যেটি ইমাম আহমদের কবর হিসাবে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ এবং অন্যান্য ওলামা একরাম একই কথাই বলেছেন যে সেই দলটি কোন দল ইনলাম ইয়া কুনু আহলাল হাদিস ফালা আদ্রি মানহুম যদি সেই দলটি আহলুল হাদিস না হয় তাহলে আমরা জানি না তারা কারা বলুন আলহামদুলিল্লাহ এই আহলুল হাদিসদেরকে নাজি ফেরকা হিসাবে সমস্ত ওলামা একরাম ঘোষণা করেছেন আহলুল হাদিসরা কেন নাজি ফেরকা হলো কেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলো কেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদেরকে সবার আগে জানাতে প্রবেশ করাবেন আসুন আমরা এই বিষয়ে এখন জানার চেষ্টা করি ফেরকায় নাজিয়া বা আলুল হাদিস এদের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে বৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এদেরকে সবার আগে জানাতে দেবেন প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অহমুল বুসলি হুন তারা হচ্ছে সমাজ সংস্কার করবেন তারা সমাজের বুকে যে সমস্ত ফেতনা ছড়িয়ে পড়েছে সেই ফেতনাগুলোকে তারা সংস্কার করার চেষ্টা করবেন আপনারা জানেন রাসুল সাল্লা ইসলামের যখন মৃত্যু হয়েছিল সে সময় মুসলমানদের মধ্যে কয়টা দল ছিল একশোটা দল ছিল দুশোটা দল ছিল কয়টা দল ছিল একটা মাত্র দল ছিল তাই না একটাই মাত্র দল ছিল সাহাবাই কেরামের দল তারপর যখন সাঁত্রিশ হিজড়ির সাঁত্রিশ হিজড়িতে সর্বপ্রথম হজরত ওসমান রাজিয়াল তাল আনহু যখন মারা গেলেন মুসলমানদের হাতেই তখন সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হলো রাজনৈতিক বিভক্তি পরবর্তীতে আলী এবং মোয়াবিয়া রাজিয়া তালা আনহুর মধ্যে যে গণ্ডগোলটা সৃষ্টি হলো যে সিফিনের যুদ্ধ হলো তারপরে মুসলমানদের মধ্যে আরও গণ্ডগোলটা বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক গণ্ডগোলের সূত্র ধরে মুসলমানদের মধ্যে অসংখ্য ধর্মীয় দল তখনই তৈরি হয়ে গিয়েছিল মূলত চারটা দল তখন ছিল একটা ছিল খারেজি আর একটা ছিল মুরজিয়া আর একটা ছিল কাদরিয়া আর একটা ছিল মোতাজিলা এই মূলত চারটি দলের উদ্ভব তখন ঘটেছিল সেইখান থেকে শুরু করতে করতে মুসলমানদের মধ্যে অসংখ্য দল তৈরি হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত দল তৈরি হতেই আছে হতেই আছে এখন এই যে দল বিভক্তি মুসলমানদের মধ্যে এই যে নানা ধরনের নানা মতে মানুষের মধ্যে দীক্ষিত হওয়া এখান থেকে উদ্ধার করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে একটা দল তখনই কিন্তু আবির্ভূত হয়েছিল যে দলটিকে বলা হতো আহলুস সুন্না ওয়াল জামা সে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আরেকটা নাম হচ্ছে আহলুল হাদিস আরেকটা নাম হচ্ছে আহলুল আসার আরেকটা নাম হচ্ছে ফিরকা নাজিয়া আরেকটা এই ধরনের বেশ পাঁচ ছয়টা নাম এই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের রয়েছে প্রত্যেকেরই মূল নীতি আদর্শ একই তারা সবাই কি চেয়েছেন সবাই চেয়েছেন বিভিন্ন দল উপদল বিভিন্ন মতাদর্শ থেকে ফিরে এসে আমাদেরকে সবাই কার আদর্শ অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার রাসুলের মাধ্যম দিয়ে যে আদর্শ রেখে গিয়েছেন সেই আদর্শ আমাদের অনুসরণ করতে হবে এটাই হচ্ছে এই আহলু সুন্নাতল জামাত বা আহলে হাদিসদের মূল দাবি এই দাবি নিয়ে প্রত্যেক যুগে ওলা মাইকেরাম একদল ওলা মাইকেরাম সবাই না একদল ওলা মাইকেরাম এই চেষ্টাই করে গিয়েছেন এবং তারা চেষ্টা করেছেন সকল মুসলিম উম্মাকে নানা দল উপদল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে একক ইসলামী উম্মা হিসাবে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা এটি তাদের টার্গেট ছিল এবং তারাই ছিলেন মুসলে তারাই ছিলেন সমাজ সংস্কারও এদের সম্পর্কে রসুল ইসলাম আগেই ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন আব্দুল আবনি মাসুদ রাজিল্লা তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন রসুল ইসলাম বলেন বাদা আল ইসলাম গরিবান ইসলাম শুরু হয়েছিল খুব কম সংখ্যক মানুষের মধ্যে ও সায়াউদু কামা বাদা আবার ইসলাম কম সংখ্যক মানুষের মধ্যেই ফিরে যাবে বা তু বালিল গোরাবা আর এই কম সংখ্যক মানুষদের জন্যই রয়েছে সুসংবাদ কিলা ইয়া রসুল্লাহ মান মানিল গোরাবা রসুল ইসলামকে জিজ্ঞাসা করা হলো আচ্ছা হে রসুল আপনি যে বললেন এই গোরাবা গোরাবা কারা কাদেরকে গোরাবা বলা হয় রসুল ইসলাম বলছেন আল্লাহ দিন ইসলি হো না মা আফসাদান নাস আল্লাহ দিন ইসলি হো না মা আফসাদান নাস যারা মানুষ যে সমস্ত বিষয় নষ্ট করে ফেলেছে সেই নষ্ট করা বিষয়গুলোকে যারা সংশোধন করে দেয় তারাই হচ্ছে সেই গোরাবা তারাই হচ্ছে সেই কম সংখ্যক মানুষ আজকে দেখবেন আজকে আমাদের সমাজে অসংখ্য শির বেদাত ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের মধ্যে ইসলামের নামে অসংখ্য কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু এর মধ্যে এমন একটা দল রয়েছে যে দলটি চায় মানুষকে এই শির বেদাত থেকে মুক্ত করতে তারা তৌহিদ এবং সুন্নাতের পর মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় নানা রকম কুসংস্কার থেকে তাদেরকে দূরে রাখতে চায় এরাই হচ্ছে সেই গুরাবা তারাই হচ্ছে সেই মুসলেহন আর এরাই হচ্ছে ফেরকায় নাজিয়া ফেরকায় নাজিয়ার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মানুষকে শির বেদাত থেকে মুক্ত করবে এবং বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করবে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য ফের কায় নাজিয়ার তারা হচ্ছে হবে আলমতাবাসিতুন তারা হবেন মধ্যপন্থী তারা চরমপন্থী হবেন না 
আবার তারা শৈথিল্যবাদী হবেন না শিথিলপন্থী হবেন না তারা দুটোর মাঝখানে থাকবেন মধ্যপন্থী এদের সম্পর্ক আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ভবিষ্যৎবাণী করেছেন সুরা বাকারা একশো তেতাল্লিশ নম্বর রাতে আল্লাহ রবুল্লা বলছেন ওকাদ আলিকা জালনাক উম্মাত ওয়াসাতা আমি তোমাদেরকে একটা মধ্যপন্থী উম্মাত হিসাবে তৈরি করলাম মধ্যপন্থী উম্মত হিসেবে পরিণত পরিণত করলাম রিতা কুন সুহাদা আলান নাস যেন তোমরা মানুষের মধ্যে সাক্ষী হতে পারো ও এখনও রসুল আলাইকুম শাহিদায় এবং রাসুল সাল্লা ইসলামও তোমাদের ব্যাপারে যেন সাক্ষী দিতে পারেন যে হ্যাঁ এরাই হচ্ছে সত্যপন্থী এরাই হচ্ছে ন্যায়পন্থী দল এই মোতাবাস্থিত মধ্যপন্থী দলের বৈশিষ্ট্য কি তাদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা কখনো চরমপন্থী হবে না ইসলামের নামে সর্বপ্রথম যে চরমপন্থী দলটির আবির্ভাব হয়েছিল তাদের নাম কি আপনারা জানেন কোন দল সেটি খারেজিরা খারেজিরা কি বলতো তারা মনে করত ইমানের তিনটা অংশ তাই না মুখের স্বীকৃতি অন্তরে বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি এবং কর্মে বাস্তবায়ন করা ইমানের তিনটা মূলত অংশ আপনাকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস যেমন করতে হবে মুখ দিয়ে স্বীকৃতি দিতে হবে যে হ্যাঁ আল্লাহ রয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম তার রাসুল এই বিশ্বাসের স্বীকৃতি আপনাকে দিতে হবে আর তৃতীয়ত আল্লাহ এবং রাসুলকে আপনি শুধু বিশ্বাস করলেই হবে না তারা যে বিধান নিয়ে এসেছেন সেই বিধানও আপনাকে মানতে হবে খারেজিরা বলল কি খারেজিরা বলল যে যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধান মানে না অর্থাৎ মানে অলসতাবশত অথবা তারা কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে কোনো কবিরা গুনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তারা আর মুসলমান থাকে না তারা কাফের হয়ে যায় যদিও তারা অন্ত দেওয়া মুখে বলে যে তারা মুসলমান কিন্তু তারা আসলে কাফের হয়ে যায় এবং তারা কবিরা গোনার কারণে হত্যাযোগ্য অপরাধী হয়ে যায় এই বিশ্বাসের কারণে তারা সর্বপ্রথম মুসলমান হয়ে অপর মুসলমানকে হত্যা করা শুরু করে হজরত আলীকে হত্যা করেছিল কারা মুসলমানরাই না এই মুসলমান যারা খারেজি যারা খারেজি নামধারী চরমপন্থী মুসলমান তারাই সর্বপ্রথম আলিক রাজিল্লা তালা আনুকে হত্যা করেছিল এভাবে মুসলমানদেরকে হত্যা করার যে প্রচলন এটা সর্বপ্রথম চালু করেছিল এই খারেজিরাই আজকে আধুনিক যুগেও আমরা আবার এই খারেজিদের নতুন করে উত্থান দেখছি দেখছি না এই যে এই এলাকা জাহানাবাদ মোহনপুর এলাকা আরও যে আশপাশের এলাকাগুলো রয়েছে তাহেরপুর বাগমারা এই সমস্ত এলাকাগুলোতে এক সময় একটা চরমপন্থী দলের আবির্ভাব ঘটেছিল তাই না এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা কমে গেছে তাদের তৎপরতা তবু নাই বলা যায় না কিছু কিছু এখনও আছে কিন্তু একটা সময় তাদের একটা রমরামা ছিল সেই দু সাল বা তারও আগে বা তার কিছু পরে এই দলটির আকিদা ছিল এটাই যে যারা খারাপ কাজ করবে তাদেরকে ধরে সোজা কল্লা কেটে দিতে হবে মেরে ফেলতে হবে এটাই হচ্ছে তাদের নীতি আপনারা দেখেছেন ঢাকায় হলি আর্টি জানে কয়েকটা ছোট ছোট বালক তারা একটা হোটেলে যে কিছু মানুষকে তারা বিনা অপরাধে বিনা কারণে মেরে ফেলল এবং তারা কি মনে করেছিল তারা ওদেরকে মেরে ফেলার মাধ্যমে তারা মনে করেছিল আমরা শহীদ হয়ে গেলাম আমরা ইসলামের জন্য অনেক বড় একটা কাজ করে ফেললাম তারা কি ইসলামের পক্ষে কাজ করেছিল নিঃসন্দেহে তারা ইসলাম বিরোধী কাজ করেছিল ইসলামে আকিদার মধ্যে এইভাবে নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করার কোনো সুযোগ নেই এই আকিদারে এসেছে কোথা থেকে এই খারেজি চরমপন্থী আকিদা থেকে আরেকটা দল রয়েছে মুরজিয়া তারা মনে করে আপনি যত খারাপ কাজই করেন না কেন আমি আপনি যত খারাপ কাজই করি না কেন আমরা যতক্ষণ বলেছি যে মানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এক এবং তার রসুল তিনি মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম এটুকু বিশ্বাস যখন করেছেন তার মানে তিনি একজন পাকা মুসলমান খারাপ কাজ করা করেনি ইমান কমেও না বাড়েও না এই জন্য আবু বকর রাজিল্লা তাল আনহুর ইমান যেরকম এবং আমার আপনার আমি আপনি পাপি বান্দা আমাদের ইমানও একই রকম এটা তারা মনে করেন এই ধরনের কাজের কারণে আমাদের সমাজে একদল মানুষ রয়েছেন একদল মুসলমান রয়েছেন তারা সারা দিন খারাপ কাজ করে যাচ্ছেন ঘুষ খাচ্ছেন সুদ খাচ্ছেন তারপরও তারা নিজেদেরকে পাক্কা মুসলমান মনে করেন তারা যে মসজিদে ঠিকই জুমার সালাত আদায় করছেন আবার যখন একটু মানে কি বলবো মনে করছেন যে আমাদের পাপ অনেক বেশি হয়ে গেছে তখন তারা মাজারে যে পীর সাহেবের কাছে টাকা পয়সা দিয়ে তারা মাফ চাওয়ায় নিচ্ছেন এরকম হচ্ছে না আপনারা দেখবেন অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা তারা অধিকাংশই বিভিন্ন পীরের মুড়ির তারা তাই না তারা মনে করে আমরা যে পাপ তাপ করছি আমরা তো আল্লাহ কাছে মুক্তি পাবো না আমরা ওই পীরের মুড়িদ হয়ে যাই তাহলে ওই পীর আমাদেরকে কালকে আমাদের ময়দানে জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে মনে করে না তো এই যে দুটো দল এরা হচ্ছে মুরজিয়া এরা হচ্ছে শৈথিল্যবাদী এরা মনে করে যে আমাদের আমরা যেহেতু আল্লাহকে স্বীকার করে নিয়েছি রাসুলকে নবী হিসেবে মানি অতএব আমরা যত খারাপ কাজই করি না কেন আমরা এক সময় না একসময় জানাতে চলে যাব প্রিয় ভাতৃমণ্ডলী এই দুটো বিশ্বাসী আমাদেরকে ভুল পথের দিকে নিয়ে যায় আহলে হারিসরা কি বলে ফেরকায় না যেয়ে কী বলে ফেরকায় না যেয়ে বলবে এটাই যে আমরা আল্লাহর মুখের স্বীকৃতি এবং হৃদয়ের বিশ্বাসের সাথে সাথে আমাদেরকে 
আমলও করতে হবে তবে যদি আমরা কখনো খারাপ কাজ করে ফেলি খারাপ কাজ করার কারণে আমরা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাব না আমরা অমুসলিম হয়ে যাব না ইসলাম ইসলামের মধ্যেই থাকব তবে আমাদের ইমানটা কমে যাবে আবার যখন আমরা ভালো কাজ করব তখন ইমান আমাদের ইমানটা বেড়ে যাবে এটাই হচ্ছে মধ্যপন্থী আকিদা এই মধ্যপন্থী আকিদার উপর যারা থাকবেন তারাই হচ্ছেন ফেরকায় নাজিয়া তারাই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত দল মুক্তিপ্রাপ্ত দলের তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য আল আহেদুনা বিমা ফিল কিতাব আর সুন্না ও মানহাজি সাহাবা তারা সব সময় আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলের সুন্নাত অনুযায়ী চলবেন সেই সাথে সাথে তারা সাহাবাই কেরামের মানহাজ অনুযায়ী চলবেন সাহাবাই কেরাম যে পথ আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথ অনুযায়ী চলবেন আমাদের সমাজে একটা ধারণা রয়েছে আমাদের স্কুলের পাঠ্য বইগুলোতে লেখা রয়েছে যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তিনি কি নিরাকার তাই না আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন নিরাকার এটা হচ্ছে সুফিদের আকিদা তারা মনে করে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের পৃথক কোনো সত্তা নেই তিনি হচ্ছেন সর্বব্যাপী বিরাজমান সর্বত্র বিরাজমান সব কিছুর মধ্যেই আল্লাহ রয়েছেন যত কাল্লা তত আল্লাহ তারা মনে করেন যত কাল্লা তত আল্লাহ অর্থাৎ এখানে আপনারা যারা বসে রয়েছেন এই পৃথিবীতে যত মানুষ বসে রয়েছে যত কিছু আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখছি সবই মূলত এক একটা আল্লাহর অংশ বলুন নাউজবিল্লা মিন জালে অথচ সাহাবাই কেরাম কোরআন এবং হাদিস এরকম কোনো কথা কি লেখা রয়েছে যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন সব কিছুর মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের ক্ষমতা তার জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান কিন্তু আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের একটা সত্তা রয়েছে তার হাত রয়েছে তার পা রয়েছে সেগুলো আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার হাত পা কেমন এটাকে আমরা কেউ জানি লাইসা কামিস লিসাই ও হুসামিগুল বাসির তিনি তারই মতো তার মতো আর অনুরূপ তার মতো কোনো জিনিস পৃথিবীতে নেই তাকে কল্পনা করাও মানে নিষিদ্ধ আমরা কল্পনা করতে পারবো না তার হাত কেমন তার পা কেমন কিন্তু তার হাত এবং পা আছে এটা কোরআনে যেহেতু বলা হয়েছে অথবা আমরা বিশ্বাস করে নিয়েছি যে নিঃসন্দেহে তার হাত এবং পা রয়েছে কেন বিশ্বাস করি যেহেতু কোরআন এবং হাদিসে রয়েছে এর আমরা কোনো ব্যাখ্যা করতে যাই না কিন্তু যারা সুফিবাদী যারা যুক্তিবাদী যারা মোতা জেলা তারা এটা তারা ব্যাখ্যা করে তারা বলে যে আল্লাহর হাত পা এগুলো আসলে নেই এগুলো হচ্ছে কুদরতি জিনিস আল্লাহর হাত পা মানে তার ক্ষমতা এইভাবে তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা করে থাকেন কিন্তু আলহাদিস যারা যারা ফেরকায় না যেয়ার অংশ অন্তর্ভুক্ত হবেন তারা কখনো আল্লাহর সিফাতগুলাকে আল্লাহর গুণগুলোকে ব্যাখ্যা করে না যেভাবে কোরআনে এসেছে ঠিক সেভাবেই তারা ব্যাখ্যা করে অনুরূপভাবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআনে বলছেন আর রহমান আলাল আরশিস্তওয়া নিশ্চয়ই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোথায় রয়েছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন রয়েছেন আরশের ওপরে এখন যারা মতা জেলা যুক্তিবাদী যারা সুফিবাদী তারা বলল আল্লাহ যদি আরশের ওপরে থাকে তাহলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছেন যেমন আমি এই চেয়ারে বসেছি তার মানে আমি চেয়ারের উপর নির্ভরশীল আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যদি আরশে থাকেন তাহলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরশের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছেন অতএব এটা বিশ্বাস করা যাবে না আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের ক্ষমতা ওখানে বিরাজমান আরশের উপর বিরাজমান এই ধরনের ব্যাখ্যা তারা করেন কিন্তু যারা আহলুস না যারা আহলুল হাদিস যারা ফেরকায় না যেয়ার অংশ তারা কখনো এই কথা বলেন না যেহেতু কোরআনে এসেছে আল্লাহ আরশের ওপর রয়েছেন অতএব আমরা কি বিশ্বাস করি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরশের ওপর রয়েছেন এটাই হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস এই বিশ্বাস আমাদেরকে বজায় রাখতে হবে এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলাও যাবে না যে আল্লাহ আরশের উপর কীভাবে আছেন এটা আমরা কেউ জানি না আল্লাহ আরশের উপর আছেন কোরআনে বলা হয়েছে অথবা আমরা বিশ্বাস করি এখানে কোনো রকম যুক্তিতর্ক আমরা দিতে যাই না অনুরূপভাবে রসুল সাল্লা ইসলামকে অনেকে আমাদের মধ্যে যারা বিশেষ করে ব্রেলভি মতবাদে বিশ্বাসী বা অন্যান্য মতবাদে বিশ্বাসী তারা কি বিশ্বাস করেন আল্লাহর রসুল তিনি কিসের তৈরি নূরের তৈরি অথচ পবিত্র কোরআনে না হাদিসে কোথাও বলা হয়নি রাসুল সাল্লা ইসলাম নূরের তৈরি বরং এর বিপরীতটাই বলা হয়েছে আল্লাহ রবুল্লা আলম পবিত্র কোরআনের সুরা কাহাফে একশো দশ নম্বর আয়াতে বলছেন কুলিন নামা আনা বাসারম মিসলুকুম হে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম তুমি মানব জাতিকে বলে দাও যে আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ স্পষ্ট করে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার রসুলকে বলে দিচ্ছেন অথচ আমাদের মধ্যে একটা দল মানুষ তারা বলছেন যে না রাসুল সাল্লা ইসলাম নূরের তৈরি একবার শুনেছিলাম একজন আলেম তিনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এই আতের ব্যাখ্যাটা কি দিচ্ছেন শোনেন তিনি বলছেন যে কুলিন্না মানা বাসারম মিসলুকুম এখানে যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে বলে দেওয়ার জন্য যে আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ এখানে যে বাসার শব্দটা রয়েছে বাসার শব্দের আরবি অর্থ হচ্ছে মানুষ তো ওই আলেম আলেম নামধারী ব্যক্তি উনি বলছেন কি বাসার মানে আসলে মানুষ না বাসার মানে হচ্ছে চামড়া বা কভার আমাদের রাসুল আসলে ন
এই বাসারের অর্থ তারা মানুষ না করে অর্থ করছে চামড়া এবং এই চামড়া দিয়ে এই নূর রাসুলের নূর নাকি ঢেকে রাখা হয়েছে প্রিয় ভাতৃমণ্ডলী এইভাবে অপব্যাখ্যা করে আমাদের রাসুলকে তারা নূর বানানোর চেষ্টা করছে অনুরূপভাবে তারা আমাদের রসুলকে বলছে যে তারা রসুল্লাহ ইসলাম মাটির তলায় জীবিত রয়েছেন তিনি আমাদের সমস্ত কথাবার্তা শোনেন আমাদের যে সমস্ত আর্জিগুলো আমরা পেশ করি তার কাছে সেগুলো তিনি গ্রহণ করেন অথচ আল্লাহ রবুল্লাহ আলম পবিত্র কোরআনে কি বলছেন ইন্না কা মাইতুন ও ইন্না হুমলা মাইতুন নিশ্চয় হে মোহাম্মদ তুমি নিজেও একসময় মারা যাবে এবং ইতিপূর্বে যত নবীরা চলে এসেছিলেন সবাই মারা গিয়েছিলেন কারণ সবাই তো মানুষ সবাইকে এক সময় এক সময় যেতেই হবে কুল্লু শাইন হালে কুল্লা ওয়াজুহু একমাত্র আল্লাহর সত্তা ছাড়া পৃথিবীতে সব কিছুই ধ্বংসশীল কিন্তু না তারা মনে করে যে না আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম তিনি কবরে জীবিত রয়েছেন তিনি আমাদের কথা শোনেন তিনি হাজির নাজির এমনকি মিলাদের মজলিসে তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হন আর এই কারণেই তারা মিলাদের মজলিতে দাঁড়িয়ে তারা তাকে সালাম করেন প্রিয় ভাতমণ্ডলী এইভাবে আমাদের সমাজে অসংখ্য কি বলবো আমাদের আমাদের যিনি সৃষ্টি করতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এবং আমাদের যিনি রসুল এই দুইটো মৌলিক জিনিসকে নিয়ে আজকে সমাজে দেখুন কত বিভ্রান্তি এই বিভ্রান্তিগুলো সংস্কার করবে কারা এই বিভ্রান্তিগুলো কি এভাবে থেকেই যাবে নাকি একদল মানুষকে দাঁড়াতে হবে যে যারা এই বিভ্রান্তিগুলো সংস্কার করবে একদল মানুষকে দাঁড়াতে হবে না যারা এই সংস্কার কাজে দাঁড়াবেন তারাই হচ্ছেন কারা ফেরকায় না জিয়া তারাই হচ্ছেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল প্রভাতী মণ্ডলী ফেরকায় না জিয়ার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা হবেন আল মুতামা সিকুন বিল জামা তারা সবসময় জামাতবদ্ধভাবে থাকবেন দলবদ্ধ থাকবেন সংঘবদ্ধ থাকবেন তারা কখনো বিচ্ছিন্নভাবে যে যার মতো থাকবেন না আল্লাহ রবুল্লা আলম পবিত্র কোরআনে বলছেন ইন্ন আল্লাহ হিবুল্লা দিনে কতরুনা ফি সাবিলহি সফান কে আনহম বুনি আনুম মারসুস নিশ্চয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তার রাস্তায় সিসা ঢালা প্রাচীনের মতো একতাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে প্রতিরোধ করে সংগ্রাম করে তাদেরকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ভালোবাসেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরও বলছেন মান আরা দা বহবু হাতাল জান্না ফালি আলজিম আল জামা নিশ্চয়ই যারা জান্নাতের মধ্য স্তরে থাকতে চায় তারা যেন জামাতবদ্ধ থাকে সংঘবদ্ধ থাকে জান্নাতেও কিন্তু স্তর রয়েছে জান্নাতে সবাই কিন্তু একদম জান্নাতুল ফেরদাউসে যাবে তা কিন্তু না তাদের আমলের ভিত্তিতে জান্নাতের মধ্যে স্তর ভেদ রয়েছে জান্নাতে যেটা সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান সেটাই হচ্ছে জান্নাতের মধ্য স্থল অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস যারা জান্নাতুল ফেরদাউসে যেতে চায় তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই জামাতবদ্ধ থাকতে হবে সঙ্গবদ্ধ থাকতে হবে সঙ্গবদ্ধ থাকার কারণটা কি ইতিপূর্বে আমাদের আমার পূর্বে একজন বক্তা এসে বলে গিয়েছেন জামাতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে জামাতবদ্ধ জীবনে যে ব্যক্তি অভ্যস্ত সে ব্যক্তি সাধারণত পদভ্রষ্ট হয় না কার তার কারণটা কি রাসুল্লাহ ইসলাম বলছেন শয়তান সবসময় একজন মানুষের সাথে থাকে যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন থাকে তার সাথে শয়তান থাকে আর যখনই কোনো জায়গায় দুজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায় তখন শয়তান সেখান থেকে দূরে চলে যায় এটা হচ্ছে রাসুল্লাহ ইসলামের ঘোষণা সেই সাথে সাথে সঙ্গবদ্ধ থাকার আরও একটা কারণ হচ্ছে এই যে সঙ্গবদ্ধ থাকলে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা যায় আপনি একা একা কখনো সংস্কার কাজ করতে পারবেন না সমাজে যে অসংখ্য শিল্পতা ছড়িয়ে রয়েছে তার বিরুদ্ধে আপনি যদি একা কথা বলেন আপনার একার কথা কেউ শুনবে না আপনি যখন একসাথে দশজন ব্যক্তি হবেন বিশ জন ব্যক্তি হবেন চল্লিশ জন ব্যক্তি হবেন তখন মানুষ কিন্তু আপনার কথা শুনবে আপনি যখন একা কথা বলতে যাবেন আপনার কথা কেউ দাম দিবে না এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন ও আইদুল এখন মস্তাতা তুম মিন কুয়া তোমরা তোমাদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করে রাখো অমিন রিবাতিল খয়েল এবং তোমাদের ঘোড়াগুলোকে অর্থাৎ যুদ্ধাস্ত্রগুলোকে প্রস্তুত করে রাখো কেন তুর হিবু নাভি আদুব ওয়াল্লা ও আদুব বাকুম যাতে তোমরা তোমাদের যারা সত আল্লাহ শত্রু যারা তাদেরকে তোমরা যেন ভয় দেখাতে পারো এবং তোমাদের যারা শত্রু তাদেরকে যেন তোমরা ভয় দেখাতে পারো অর্থাৎ সংগঠন এটা হচ্ছে একটা সামাজ একটা একটা সামাজিক শক্তি এই শক্তির মাধ্যম দিয়ে আমরা আমাদের শত্রুদেরকে যারা বাতিলপন্থী যারা অন্যায়পন্থী তাদেরকে আমরা ভয় দেখাতে পারি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আরও বলছেন ইয়াই হলো দিন আমর তাকুল্লাহ হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো অকুনো মা সদিকিন এবং তোমরা সবসময় সত্যবাদীদের সাথে থাকো যারা সত্য কথা বলে সত্য পথে চলে সত্যের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই দলে সবসময় তোমরা থাকো প্রিয়সদী মণ্ডলী আল্লাহ রসুল আরও বলছেন আল মো মিন আল কবি খৈরুন ওয়াহাবিল আল্লাহ মিন আল মোমিন আল একজন জয়ীফ একজন দুর্বল মুমিনের চেয়ে একজন শক্তিশালী 
শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকটে অধিক উত্তম এবং অধিক ভালোবাসার পাত্র অনুরূপভাবে রসুল সাল্লাম আরও বলছেন আল জামাত ও রহমাতুন যদি কোনো ব্যক্তি জামাতবদ্ধ থাকে সঙ্গবদ্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে এই সঙ্গবদ্ধ থাকার অবস্থাটা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ অলফুরকা তো আদাবুন এবং যদি কোনো ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে তার জন্য সেটা একটা আজাব হয়ে যায় তার জন্য সেটা একটা শাস্তির মতো অবস্থা হয়ে যায় অতএব যারা ফেরকায় না যেয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে চান মুক্তিপ্রাপ্ত দলে থাকতে চান তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই সঙ্গবদ্ধ থাকতে হবে একাকি বিচ্ছিন্নভাবে থাকা যাবে না পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য আল হুব্বু ফিল্লা আল বুকজু ফিল্লা তারা সব সময় আল্লাহর জন্যই মানুষকে ভালোবাসবেন আল্লাহর জন্যই মানুষকে ঘৃণা করবেন কোনো ব্যক্তিকে যখন তারা ভালোবাসবেন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসবেন ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের জন্য না দুনিয়াবি কোনো স্বার্থের জন্য না আবার জন্য যখন কোনো ব্যক্তিকে ঘৃণা করবেন তখন শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ঘৃণা করবেন কেন ওই লোকটা পাপাচারী ব্যভিচারী সে খারাপ কাজে মানে নিজেকে ব্যস্ত রাখে ওই জন্য ওই খারাপ লোকটার সাথে আমি থাকবো না ওই খারাপ লোকটার খারাপ কাজকে আমি ঘৃণা করব এটা হবে আমার বৈশিষ্ট্য আমি একজন ভালো মানুষ হয়ে একজন খারাপ মানুষের সাথে কখনো মিশতে পারি না একজন ভালো মানুষ যখন খারাপ মানুষের সাথে মিশে খারাপ মানুষের সাথে যখন থাকে নিঃসন্দেহে ওই খারাপ মানুষটার বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে ঢুকে পড়ে এই জন্য খারাপকে সবসময় ঘৃণা করতে হবে খারাপ মানুষ থেকে দূরে থাকতে হবে শুধুমাত্র তার কাছে এই উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবে যে তাকে আপনি সংশোধন করতে চান যদি তার কাছে দাওয়াত নিয়ে যান তাহলে ঠিক আছে কিন্তু তার কাজগুলোকে আপনি সমর্থন করবেন তার সাথে থাকবেন এইটা যদি করেন নিঃসন্দেহে আপনি একদিন না একদিন পদভ্রষ্ট হয়ে যাবেন আর এ কারণেই আল্লাহ রসুল বলছেন যে মান আহাব্বালিল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসে ও আবগাদালিল্লাহ এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ঘৃণা করে ও আত আলিল্লাহ এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে দান করে ও মানে আলিল্লাহ এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করা দান থেকে বিরত থাকে কীভাবে একজন ভালো মানুষকে আপনি দান করছেন ফকির মিসকিনকে আপনি দান করছেন একটা ভালো মাদ্রাসা যেটা তাওহিদ এবং সুন্নারতের উপর প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসায় আপনি দান করছেন এটা শুধু দিচ্ছেন কার জন্য আল্লাহর জন্য কিন্তু আপনি যখন দেখছেন কোন একটা মাদ্রাসা বা মসজিদ সেখানে আপনি দান করলে সেটা হারাম কাজে ব্যয়িত হবে সেটা শিরকের কাজে ব্যয়িত হবে বেদাতের কাজে ব্যয়িত হবে তাহলে আপনি যদি প্রকৃত ইমানদার হন আপনি যদি ফেরকায় না যেয়ার অন্তর্ভুক্ত হন তাহলে আপনি কখনো ওই শিরকের কাজে বেদাতের কাজে দান করতে পারেন আপনি কোনো মাজারে যে এক টাকা দান করতে পারবেন কেন দান করতে পারবেন না দান করা তো ভালো কাজ দান করা ভালো কাজ না দান করবেন অবশ্যই দান করবেন কোথায় যেখানে তাওহিদ এবং সুন্নাতের প্রচার এবং প্রসার হয় যদি আপনি শিরকের জায়গায় দান করেন আপনাকে ওই দান তো জান্নাতে নিয়ে যাবেই না বরং আপনার জন্য জাহান নামকে চিরস্থায়ী করে দেবে অতএব যখন দান করবেন অবশ্যই দান করার ক্ষেত্রে আপনাকে হিসাব রাখতে হবে আপনি কোথায় দান করছেন শুধু দান করলেই হবে না দান করতে হবে জায়গা মতো যেখানে দান করলে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ হয় সেখানেই দান করতে হবে তাহলে ফেরকায় না যেয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানুষকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানুষকে ঘৃণা করা ফেরকায় না যেয়ার অন্যতম আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আলমুতামা সিকুন এবি সুন্না যারা ফেরকায় না যেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবেন তারা সর্বদা সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন এবং বেদার থেকে তারা সবসময় দূরে থাকবেন এটাই তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে এর বাদ এবং সাইয়ার রাজা তালানু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন একদিন রাসুল সাল্লাম আমাদের সামনে এসে বক্তব্য রাখছিলেন এমনভাবে বক্তব্য রাখছিলেন এমন হৃদয় গ্রাহী বক্তব্য রাখছিলেন যে তার চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে যাচ্ছিল বা আমাদের চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল যে আল্লাহ রসুল বোধ তার শেষ বক্তব্য রাখছেন তখন সাহাবিরা বললেন হে আল্লাহ রসুল আপনি আমাদেরকে আরও কিছু ওয়াচ করে শোনান তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন যে আলাইকুম বিশ্বনাতি হে সাহাবাই কেরাম তোমরা শুনে রাখো তোমাদের সামনে এমন একটা সময় আসছে এমন একটা যুগ আসছে যখন মানুষ পরস্পর মতভেদে লিপ্ত থাকবে পরস্পর ইখতেলাফ করবে এ মতো অবস্থায় তোমাদের করণীয় হবে আলাইকুম বি সুন্নাতি তোমাদের করণীয় হবে তোমরা যেন সব সর্বদা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকো সুন্নাত থেকে কখনো তোমরা দূরে সরে যেও না ও সুন্নাত আল খোলাফা রাশিদিন শুধু আমার সুন্নাত নয় আমার খোলাফা রাশিদিন যারা ছিলেন যারা থাকবেন যারা আসবেন তাদের সুন্নাত তোমরা অনুসরণ করবে ও আব্দু আলী হাবিন নওয়াজেস শুধু অনুসরণ করলেই হবে না তোমরা দাঁতের মাড়ি দিয়ে সেই সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করো ও ইয়াকুম মহদাসাতিল উমর এবং তোমরা নতুন নতুন সৃষ্টি নতুন নতুন বেদাত যেগুলো বিষয় রয়েছে আমাদের মধ্যে সেই বেদাত থেকে দূরে থাকবে কেন ফাইনাকুল্লা মহদাসাতি বেদা কেননা প্রত্যেকটা নতুন সৃষ্টি হচ্ছে বেদাত এবং প্রত্যেকটা বেদাতই হচ্ছে
আব্দুল্লাহ ইবনি মাসুদ রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিনি বলছেন ইন্নামিন ওয়ারাইকুম জামান সবরিম তোমাদের পিছনে এমন একটা সময় আসছে যখন মানুষ মানে সবরের সময় আসবে অত্যন্ত ধৈর্য ধরা একটা সময় আসবে এমন একটা সময় আপনি দাঁড়ি রাখলে মানুষ আপনাকে বলবে লোকটা খেত হয়ে গেছে গ্রাম্য হয়ে গেছে গেও হয়ে গেছে তাকে খারাপ বলবে আপনি যখন টাকনুর উপরে কাপড় পরবেন মানুষ আপনাকে দেখে খারাপ বলবে বলবে ছেলেটা আনস্মার্ট আনকালচার্ড আপনি যখন সুন্নাত অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চাইবেন মানুষ আপনার পাকা দৃষ্টিতে দেখবে এমন একটা সময় আসবে যে মানুষ আপনি যে সত্য পথে চলেন সুন্নাতের উপর চলেন মানুষ এটাকে ভালো ভালো দৃষ্টিতে দেখবে না এই অবস্থায় যে ব্যক্তি কোনো সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে সে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রসুল সাল্লা ইসলাম সুসংবাদ দিচ্ছেন এভাবে যে লিল মুতা মসিকে ফিহি ফিহা আজরু খামসিনা শেহিদান মিনকুম অর্থাৎ এই যুগে যদি কোনো ব্যক্তি সুন্নাতের ওপর আঁকড়ে ধরে থাকে সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে তার জন্য সব রয়েছে পঞ্চাশ জন শহীদের সমপরিমাণ সব বলুন সুফান আল্লাহ এই পঞ্চাশ জন শহীদ রসুল সাল্লাম আরও বলছেন যে এই পঞ্চাশ জন শহীদ তাদের মধ্যকার নয় বরং আজকের যুগে অর্থাৎ সাহাবাই কেরামের মধ্যে যদি পঞ্চাশ জন শহীদ কোনো ব্যক্তি পঞ্চাশ জন শহীদ যারা হবেন সাহাবাই কেরামের সমপরিমাণ পঞ্চাশ জন সাহাবি যদি শহীদ হন সেই সমপরিমাণ সব ওই একজন ব্যক্তি পাবেন অতএব আজকের এই যুগে যারা সুন্নাতের ওপর আঁকড়ে ধরে থাকবেন সুন্নাতকে যারা আঁকড়ে ধরে থাকবেন তাদের মনে এই সান্ত্বনা রসুল সাল্লাম আগেই দিয়ে গেছেন যে তারাই হচ্ছেন ফেরকায় নাজিয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে অশেষ সব অতএব সুন্নাত পালন করতে দয়া করে ভয় পাবেন না সুন্নাতকে দয়া করে ঘৃণা করবেন না মানুষ আপনাকে বলুক আপনি খ্যাত আপনি দাঁড়ি রেখেছেন বলে আপনাকে মানুষ খারাপ বলছে বলুক আপনি আল্লাহর কাছে ভালো হওয়ার চেষ্টা করেন মানুষের কাছে ভালো হওয়ার চেষ্টা করেন লাভটা কি আপনার দুনিয়ার জীবন কয় দিনের তারা ভালো বলল কি খারাপ বলল এই নিয়ে আপনার আফসোস করার দরকার নেই আপনার ভালো হওয়া দরকার কোথায় এক আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আপনাকে কাল কেয়ামতের দিনে পুরস্কৃত করবেন তার কাছে ভালো হলেই তো হলো সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য তারা সবসময় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারা সবসময় হকের ওপর অবিচল থাকবে কায়েম থাকবে এমন একটা সময় আসে যখন আমাদের সামনে যদি কখনো বিপদ আসে তখন আমাদের মধ্যে অনেক ভাই তারা পিছনে সরে যান ভয় পেয়ে যান যদি আপনাকে আপনি যদি দাড়ি টুপি রাখেন আপনি যদি মানে কি বলবো দাড়ি না কাটেন অথবা নিয়মিত পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করতে যান এমন একটা সময় হয়তো আসবে যে মানুষ আপনাকে জেএমবি বলে গালি দেবে মানুষ আপনাকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেবে যে এই লোক জামাত শিবির করে এই সমস্ত ভয়ে যদি আপনি দাড়ি কেটে ফেলেন আপনি যদি পায়জামার উপর থেকে পায়জামা যে আপনি উপরে পড়তেন সেটা যদি আবার নামিয়ে পড়েন আপনি যদি দিন ছেড়ে দেন পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করা ছেড়ে দেন তাহলে কি চলবে যিনি ফেরকায় না যেয়ার অন্তর্ভুক্ত যিনি ফেরকায় না যেয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে চান কাল কেয়ামতের ময়দানে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত চান তিনি সর্বদা যত বিপদে আসুক না কেন তার উপরে যত সমস্যাই আসুক না কেন মানুষ তাকে জেএমবি বলুক পুলিশ তোকে ধরে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করুক কিন্তু সে সর্বদা হকের ওপর অবিচল থাকবে অটল থাকবে এটাই হচ্ছে ফেরকায় নাজিয়ার বৈশিষ্ট্য আমরা সবাই রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ প্রিয় বাতিমণ্ডলী ফেরকায় নাজিয়ার এই সাতটি বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করেছি ফেরকায় নাজিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করতে হবে শুধুমাত্র মুসলমান হলেই হবে না আমি শুরুতে যেটা বলেছিলাম মুসলমান আমরা যদি নামধারী হই মুসলমানদের মুসলমান হিসেবে নিজেকে মনে করি তাহলে কিন্তু যথেষ্ট নয় আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই ওই মুসলমান হতে হবে যে এই মুসলমান কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে সরাসরি মুক্তি পেয়ে যাবে শুধু ইসলাম নাম দিয়ে শুধু ইমান নাম দিয়ে কিন্তু মুক্তি পাওয়া যাবে না আপনাকে ওই ইসলামের অনুসারী হতে হবে ওই ইমানের অনুসারী হতে হবে যে ইসলাম যে ইমান রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আমাদের মাঝে রেখে গিয়েছেন যে ইসলাম যে ইমান তার সাহাবায় কেরাম অনুসরণ করতেন প্রিয় ভাতৃমণ্ডলী আমি আমার আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি যেটা বলতে চেয়েছি আজকে আহলাহাদ সান্দল বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাহাদ যুবসংঘ সারা বাংলাদেশে তাদের যে দাওয়াতি মিশন দাওয়াতি তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এই তৎপরতার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে আমরা এই দেশের সকল মুসলমানকে ফেরকায় না জিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাতে চাই আমরা সবাই সকলে মিলে এক আল্লাহর আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে কাল কেয়ামতের ময়দানে নাজাত পেতে চাই মানুষকে শির্ক এবং বেদার থেকে মুক্ত করতে চাই তাদেরকে তাওহিদ এবং সুন্নাতের পথে ফিরিয়ে আনতে চাই এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র মিশন সমস্ত আম্বে একরাম সমস্ত রাসুল একরাম তারা পৃথিবীতে এসেছিলেন কিসের জন্য মানুষকে এক আল্লাহর পথে তাওহিদের পথে আনার জন্য এবং সুন্নাতের পথে আনার জন্য 
তারা তাদের প্রত্যেকের কথা ছিল এটাই কুলু লাই লাহিল্লাহ তুফলেহু তোমরা বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তাহলেই তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে আমরাও সকল মানুষকে এদেশে সকল মুসলমানকে এই কথাই শোনাতে চাই যে আসুন পবিত্র কোরআন ও সই হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি কোনো ইমামের কথার আলোকে নয় কোনো বুজুর গানের দিনের কথার আলোকে নয় কোনো মুরব্বীর কথার আলোকে নয় কোনো পীরের কথার আলোকে নয় কোনো রাজনৈতিক নেতার আলোকে কথার আলোকে নয় আমাদেরকে একমাত্র জীবন পরিচালনা করতে হবে একমাত্র রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের কথা অনুযায়ী আমরা সবাই রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রব্লা আলমিন আমাদের সকলকে পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে ফেরকায় নাজিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন যারা এখানে যুব সমাজ রয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে যে ফেরকায় নাজিয়ার অংশ অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা খুব সহজ কাজ নয় এই ফেরকায় নাজিয়ার অংশভুক্ত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেককে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে শুধুমাত্র নিজে পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের উপর আমল করব এটুকুই যথেষ্ট নয় সেই সাথে সাথে আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের পরিবারকে আমাদের সমাজকে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পবিত্র কোরআন এবং সহি আলিসের আদলে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে হবে বাংলাদেশে আলের যুব সংঘ পবিত্র কোরআন এবং সহি আলিসের এই প্ল্যাটফর্ম নেই এই যুব সমাজের কাছে এসেছে আমরা বিশেষ করে যুবক ভাইদেরকে আহ্বান করব আপনারা যেন অবশ্যই এই প্ল্যাটফর্মে একতাবদ্ধ হন এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা সারা দেশের বুকে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ আদিসের আলো ছড়িয়ে দিতে চাই যদি এখানে মহিলারা থে থেকে থাকেন আপনাদের প্রতি আমাদের একই আহ্বান থাকবে আপনারা হচ্ছেন সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ একটা সমাজে একটা মা একটা বোন যদি সংস্কার হয় তাহলে তার মাধ্যম দিয়ে তার পরিবার গোটা পরিবারটা সংস্কার হওয়া সম্ভব আপনারা জানেন নেপোলিয়ানের একটা কথা যে আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও তাহলে আমি একটা শিক্ষিত সমাজ তোমাদেরকে উপহার দেব আমরা চাই আমাদের মা বোনেরা তারা পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ আদিসে আলোকে নিজেদের জীবনটা গড়ুন এবং তাদের পরি তাদের পরিবার তাদের স্বামীদেরকে তাদের সন্তানদেরকে এভাবেই যেন তারা গড়ে তোলেন আজকে যদি আমরা আমাদের নারীরা আমাদের যুবক ভাইয়েরা আমাদের মুরব্বীরা আমাদের ছোট ছোট সোনামণিরা সবাই একক লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হয়ে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ আদিসের দাওয়াতকে এদেশের সমস্ত জায়গায় কোনায় কোনায় যদি ছড়িয়ে দিতে পারি ইনশাল্লাহ আজ থেকে দশ বছর পরে বিশ বছর পরে এদেশে সবাই ইনশাল্লাহ তাওহিদ এবং সুন্নাতের অনুসারী হবে এবং তারা শিরক এবং বেদাত থেকে নিজেরা নিজেদেরকে মুক্ত রাখবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন পরিশেষে আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে মুবারকবাদ জানিয়ে যারা আজকের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন তাদেরকে মুবারকবাদ জানিয়ে সকলের জন্য যা যায় খায়ের কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি ও আখের দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু